ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രിയേറ്റീവ് മമാസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചുരിദാറിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡുമായിട്ടാണ് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം കാൽക്കുലേഷൻസും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും കട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പെന്നും ബുക്കും എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ചാർട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മെഷർ ചെയ്യണത് ഷോൾഡർ ടു ഷോൾഡർ ആണ് അത് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഒരു ജോയിൻ മുതൽ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്ലീവിൻ്റെ ജോയിൻ വരെയുള്ള ലെങ്ത്താണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്ക് വൈഡായി പോകുമെന്ന് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വിരിച്ച് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മെഷർമെൻ്റിലെ ഡിഫറൻസ് വരും ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ജോയിനിങ് മുതൽ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്ലീവിൻ്റെ ജോയിനിങ് വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഷോൾഡർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം മെഷർ ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ത്രീ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആം ഹോൾ ആം ഹോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ എൻഡാണ് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് സെവൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേപ്പ് കറക്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ ആണ് എൻ്റേത് നെക്സ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ എൻഡ് മുതൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് വരെയുള്ള വിടുത്താണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോത്ത് വലിച്ച് പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കാരണം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് വരും മെഷർമെൻറ്റ് തെറ്റി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മെഷർ ചെയ്യാം നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പ് ടു ഷേപ്പ് നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെയും സ്ലിറ്റിൻ്റെയും നടുക്കായിട്ടൊരു നല്ല കേവിൽ അതായത് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മോളിൽ നിന്ന് ആ ഷേപ്പ് എത്ര താഴോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ക്ലോത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടീനിലാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ടോപ്പ് ടു ഷേപ്പ് തേർട്ടീന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഷേപ്പിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അതായത് ഷേപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് വലിച്ചു പിടിക്കാതെ കറക്റ്റ് വിരിച്ച് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി സ്ലിറ്റ് ഇതാണ് സ്ലിറ്റ് അതായത് സൈഡ് ഓപ്പൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് സ്ലിറ്റ് വരെ എത്ര എവിടെയാണ് സ്ലിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടൂവിലാണ് ഞാൻ ട്വൻറ്റി ടു മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി സ്ലിറ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് നോക്കണം ഇതും അധികം വലിച്ചു പിടിക്കാതെ കറക്റ്റ് നീറ്റിൽ വിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മെഷർ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഞാൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മെഷർ ചെയ്ത് സോറി നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബോട്ടമിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ടോപ്പ് മുതൽ ബോട്ടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് നോക്കുന്നില്ല സോ അത് റെഡിമെയ്ഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ലെങ്ത്ത് മുഴുവൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം കൂടി മെഷർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് തന്നെയാണ് ബോട്ടം മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് പിന്നെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അതേ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഡൗണിലും എടുക്കുക ചിലരുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ബോട്ടമിൽ കുറച്ച് വീതി കൂടുതൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മെഷർ ചെയ്യണം ഡിഫറൻസ് ചില ആൾക്കാർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജിൽ ഇതുപോലൊരു ഡ്രാഗ്രം വരച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ക്ലോത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പിക്ചറാണ് ചുരിദാർ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഇവിടെ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ് ചാർട്ട് ഇതിലേക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഷോൾഡർ ടു ഷോൾഡർ ടോപ്പ് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്കിൻ ഷോൾഡർ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ആം ഹോളാണ് ചെസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവിൽ ടോപ്പ് ടു
ടോപ്പ് ടു ഷേപ്പിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഷേപ്പും നമ്മൾ ചെസ്റ്റിന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഹാഫ് കാണുക പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ടോപ്പ് ടു സ്ലിറ്റ് ആണ് ടോപ്പ് ടു സ്ലിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് സ്ലിറ്റ് സ്ലിറ്റിൻ്റെത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻ ഹാഫിൻ്റെ ഹാഫ് കാണുക ടെൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ഇഞ്ചാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്ലിറ്റിൻ്റെയും ബോട്ടമിൻ്റെയും കൂടെ ജസ്റ്റ് വൺ ഇഞ്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മളവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വൺ ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ചാർട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലീവിൻ്റെതാണ് എനിക്ക് കാണിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ സ്ലീവ് ഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ അതേ ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ ബുക്കിൽ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം മൂന്ന് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ആം വിഴുത്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പിന്നെ സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് അതായത് സ്ലീവിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യണം പിന്നെ സ്ലീവിൻ്റെ വിഴുത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ബോട്ടമിലും എടുക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ടായിട്ടും എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് മുകളിലോട്ട് എവിടെ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് കൂടി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ആ വിഴുത്തിൻ്റെ കൂടെ വൺ ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്ലീവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒന്നേ കാലിഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ കാലിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ കൂടെ കാലിഞ്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് അടിക്കാനുള്ളതും പിന്നെ താഴെ വൺ ഇഞ്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കാനുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ ലേസൊക്കെ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക പിന്നെ സ്ലീവ് വിഴുത്തിൻ്റെ കൂടെ വൺ ഇഞ്ചാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ആം വിഴുത്താണ് അത് നമ്മൾ ആം ഹോള് മെഷർ ചെയ്ത പോലെയല്ല ചെരിച്ച് മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ സ്ലീവ് ജോയിൻ വരുന്ന ആ ഒരു കേവ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് നൈനാണ് കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കണം അത് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് ഡൗണും അപ്പും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വരിക ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നാണ് ലെങ്ത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി ആണ് ഞാൻ ട്വൻറ്റി നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലീവ് വിഴുത്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നിൽക്കേണ്ടത് ആദ്യം ബോട്ടം വിഴുത്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് വിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മെഷർ ചെയ്യുക സിക്സ് അല്ല ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് കുറച്ച് മുകളിലോട്ടായിട്ട് അതായത് ഞാനൊരു നയനിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യാം ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് റിമംബർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സിക്സിലാണ് മെഷർ സോറി നയനിലാണ് മെഷർ ചെയ്തത് സിക്സ് ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കാം സ്ലീവ് വീട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ലീവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കാല് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലീവ് വീട്ടിൻ്റെ കൂടെ വൺ ഇഞ്ച് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിലും സെയിം വൺ ഇഞ്ചാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ചാർട്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസി ആയി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെൽവർ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയ